Hello everyone. Hi. Um, let's start with the class for SP2. So this is the first live class for this term for SP2. So uh, before we start fully with the course, uh, let's just have a brief overview of what SP2 stands for. Uh, what all do we expect uh, to go through uh, when when uh, when we go through the different parts of this particular course? Uh, so SP2 basically stands for life insurance. ठीक है आपको यहाँ पे basically you'll go through everything that a life insurance company faces uh, daily basis पे life insurance company क्या क्या करती है क्या क्या नहीं करती है uh, all of the things you'll go through in this particular chapter uh, जैसे कि क्या क्या uh, what 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 are the products that a particular Uh, company, a uh, life insurance company's offer. So, a life insurance market में क्या-क्या products customers को available होते हैं. उस products बेचने में दोनों को क्या risks होती हैं. Policy holder को और एक life insurance company को भी. वो सारे products से क्या-क्या features होते हैं उन सारे products के. तो जो policy holder होते हैं उनको क्या-क्या benefits मिलते हैं और उन्हें बदले में क्या देना पड़ता है उन्हें premium देना पड़ता है. So how do these companies decide these premiums? While deciding what premiums do they need to charge, वो कैसे uh, uh, like what models do they use in the background? So deciding what premiums to charge, the companies have to go through a process, right? So they use various actuarial models to decide these premiums. Uh, and while using these models, they need to input certain. Uh, assumptions and data within this model, so they have to go through a process of setting assumptions. Uh, so how do they set these particular assumptions? There are other features of a particular product as well. For example, he surrenders me. आपको क्या मिलेगा? Surrenders मतलब if a policy holder stops paying premium or pauses paying premium, so how what what will happen to the policy? Uh, वो हो गया सरेंडर्स या ऑल्ट्रेशन उसे कहते हैं गारंटीज एंड ऑप्शंस लाइक कभी कभी पॉलिसीज में और भी फीचर्स होते हैं लाइक पॉलिसी होल्डर्स आर गारंटीड अ सर्टेन बेनिफिट एट अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम या उसके पास ऑप्शन होता है टू एक्सटेंड द पॉलिसी व्हेन आफ्टर इट एक्सपायर्स तो वो सारे फीचर्स पॉलिसी के बारे में री सो इफ इंश्योरेंस कंपनी कैन ऑल्सो चूज टू Reinsure itself, like take further insurance out for its policies it, uh, that is sold. So that's called reinsurance. Then you have underwriting and investments. Investments is basically a policy to uh, pay to a company. So it receives a lot of money, right? Uh, and benefit जब देना है वो तो बाद में देना है कुछ सालों के बाद देना. So what does it do with the money in the meanwhile? It invests it somewhere. So how does that investment process take place? And underwriting, uh, like before selling a policy, it makes sure that the policy holder is genuine, right? So uh, that's basically underwriting. So, आप देखोगे अगर like if if I have to explain in brief what SP2 stands for, uh, it will focus on a life insurance company. अगर एक life insurance company को किसी दिन एक market में नया insurance product launch करना हो, so what journey will it follow? Like deciding the features of the policy, uh, like how how should a policy be sold, what distribution channels to be used, how much money to be set aside, uh, like how to decide the premium for it, uh, how to decide the benefits that the policy will give to its policyholders, everything. So this particular subject the chapters, if you take a bird's eye view, so it will cover the entire journey of a new product for an existing life insurance company. And even uh, like if a if an insurance company has to maintain an existing portfolio of its business, already बहुत सारे products sell कर रही है, तब भी उसको daily decisions कैसे लेने हैं, वो सारे चीज इस particular subject में covered है. So we'll get an in-depth view of what happens within a life insurance company. Obviously, it becomes easy if you're already working in the domain. But if you have basic knowledge of insurance and if you have sufficient knowledge of the earlier subjects, then uh, like uh, this paper uses basic knowledge from other papers as well. 
So how do you expect it to be different from your CMCS and CB papers? It is more theoretical than numerical. You had a lot of numerical questions in the CMCS papers. Here, it's more theoretical. SP2 mein specifically, uh, you, you can expect to get at max one um, numerical question in your paper. Uh, now, SP2 is focused on life insurance, as we discussed. Uh, it is already building on the key concepts that you have learned in the earlier papers, but now it is specifically applying it to a life insurance company. And the last and the most important point here, ki aapko, how do you expect your questions to be? Aapko CML, CS papers mein, the questions are more structured in a way to text your, to test your text knowledge itself, to text your, test your book knowledge. But here still, uh, the institute tries to test your, the application of the knowledge that you have learned. So the questions are structured in a much different way. Maximum 20, 30 marks in your question, question paper will be such that uh, like, jo direct books se aapko likhna hoga, baaki ke sare marks, like majority of the marks, 70 to 80 percent of your marks will be something where you have to apply the knowledge that you have learned in your papers, uh, learned in, from your text material. But going through the text material is really important. It helps you get a grasp of the key concepts, understandings. We'll go through every chapter. We'll explain every key concept to you. Make sure that everything is explained in as layman terms as possible so that you help to get a clear understanding of everything that's there. Right? Abhi tak kuch bhi doubt, koi bhi questions about the paper, about the structure, like uh, what all are we going through in this particular paper? Bataiye. Uh, I love like the classes or the uh, end to end preparation. The end to end preparation. Okay. Uh, so, uh, so if we, if we uh, look at the institute's recommendation for the subject, uh, it's between 200, 200 to 250 hours. Okay. Now, if you break that down, you have 30 chapters. Hai. You have to read all those chapters, right? Uh, uh, like you have to skim through, uh, we'll try to skim through those chapters as quickly as possible, right? Because you have concepts, you have all key concepts in your class, so you will have to keep skimming that you have to see it once again. Post that, uh, you'll have to go through the past papers. Now, past papers forms a very important part of your preparation while go through, going through SP papers uh, and even CP papers. So, uh, Uske liye aapko at least jo, jo bhi revision notes hote hain, jo aapke last 8 to 10 years ke papers cover kar lete hain, wo achhe se karna zaruri hai. There are 6 booklets for SP2. Uh, usme se 2 booklets are really big and 3 booklets, uh, 1 booklet is small and 2 booklets are medium size. So agar aap achhe se karo, to aap sare booklets, uh, in my experience of 3 weeks mein, 2 even two to three weeks, me, aram se kar sakte Some of you might be working as well. So along with work, uh, if you are doing it, like giving it a maybe an hour, or a couple of hours a day, and maybe three to four, four hours in weekends, you can still do it in two to three weeks. Uh, because the chote booklets say you can easily cover one booklet on one weekend day, and uh, the rest of the big booklets, so as to say. You can uh, cover like uh, one and a half days may particular uh, booklet. So it is possible to do in two to three weeks. Uh, the booklets itself for once, uh, for the first time, along with your work. And then you can obviously uh, go over it again. So ek bar reading plus wo, to aap samaj lo, teen mahine mein aram se aap, malab, with revision, with past papers, in my opinion, in my like experience as well. However, uh, it all depends on how first reading me kitna time lage. First reading me aapko uh, like 30 chapters hai. Agar aap ek ek din per chapter bhi padho, to ek mahina ho jata hai. But beech ke kuch chapters aayenge jahan pe concepts thode se zada difficult to grasp hai. Uh, provided ki like uh, we, we we already cover those concepts, to uh, reading may easy on and then there are back question answers, ex assignments as well. 
uh, X assignments for uh, SP2 are really helpful in my opinion. Uh, again, because they help you uh, like get access to some really good questions. So uh, like all in all preparation, three to four months may, along with work should be manageable. But if you have to do it in a speeded basis, I've seen people do it in a uh, like two to three months, three months is where they are. Any other questions about like structure of the course? How like what are we going through it? There's it. Could be doubts. Should we start with it then? We start start with chapter one today. So uh, before we start with it, पहले जो चार chapters हैं उसमें हम life insurance products के बारे में पढ़ेंगे. तो हर चैप्टर में कोई ना कोई प्रोडक्ट उठाया जाएगा एंड दे विल टेल यू व्हाट 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 आर द फीचर्स ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट पॉलिसी होल्डर को क्या बेनिफिट है इंश्योरेंस कंपनी को क्या रिस्क है उस रिस्क को कैसे लाइक टैकल किया जाएगा वो हम बाद में पढ़ेंगे बट फॉर द टाइम विल जस्ट स्टडी अबाउट द रिस्क टू द इंश्योरेंस कंपनी एंड वॉट आर द वेरियस फॉर्म ऑफ बेनिफिट एट आर ऑफर टू द पॉलिसी होल्डर थ्रू डेट पर्टिकुलर प्रोडक्ट एंड वी मे स्टडी की ग्रुप फीचर उसमें कैसा होता है तो चैप्टर वन में सबसे पहले लेट सी वॉट इज अ लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट की लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है इज इट क्लियर लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट में क्या होता है कोई भी पॉलिसी जो हम खरीदते हैं बी इट लाइफ इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस वी एक्सपेक्ट की पॉलिसी होल्डर विल पे सब मनी टू द कंपनी राइट और उस 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 रुपए को हम क्या बोलते हैं व्हाट व्हाट इज दैट मनी कॉल्ड द मनी दैट पॉलिसी होल्डर पेस टू द कंपनी व्हाट इज दैट मनी कॉल्ड प्रीमियम्स प्रीमियम्स राइट एंड इन रिटर्न द पॉलिसी होल्डर एक्सपेक्ट्स टू गेट सम बेनिफिट फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी नाउ बिकॉज़ दिस इज अ इंश्योरेंस कंपनी व्हिच इज फोकस्ड एट लाइफ यहाँ पे जो बेनिफिट मिलेगा पॉलिसी होल्डर को दैट विल बी डिपेंडेंट ऑन सम इवेंट इन ह्यूमन लाइफ मतलब अब ह्यूमन लाइफ में सबसे की इवेंट्स क्या हो सकते हैं सबसे की इवेंट हो सकता है डेथ करेक्ट सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट कोई भी ह्यूमन लाइफ का क्या होगा डेथ की दैट ह्यूमन लाइफ कम्स टू एन एंड सो वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली सोल्ड इंश्योरेंस प्रोडक्ट इज की आ, एक पर्टिकुलर टर्म के अंदर फॉर एग्जांपल अगर एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट है जिसमें ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है कि अगर आपका ट्वेंटी इयर्स के अंदर डेथ हो गया तो आपको मैं एक करोड़ रुपए दूंगा ऐसे हम कहते हैं टर्म इंश्योरेंस फॉर ट्वेंटी इयर्स तो अगर आपका डेथ हुआ तभी आपको दस करोड़ रुपए मिलेंगे विद इन दीज ट्वेंटी ईयर्स सो द पेमेंट द बेनिफिट टू द पॉलिसी होल्डर इज डिपेंडेंट ऑन एन इवेंट इन ह्यूमन लाइफ एंड दैट इवेंट इज डेथ ऐसे ही uh, और भी इवेंट्स इन ह्यूमन लाइफ पे जब भी भी uh, आपका पेमेंट डिपेंडेंट होगा उस प्रोडक्ट को हम कहेंगे uh, एक लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट नाउ दिस इवेंट माइट बी सर्वाइवल इज वेल इफ यू आर सर्वाइविंग एट द एंड ऑफ ट्वेंटी इयर्स यू विल गेट अ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ पेमेंट और इफ यू आर एज लॉन्ग एज यू आर सर्वाइविंग यू आर गेटिंग अ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ पेमेंट जो पहला था वो था एंडाउमेंट जो सेकंड मैंने कहा वो था एनविटी एनविटी मतलब कि जब तक आप जिंदा हो तब तक आपको रुपए मिलते रहेंगे एंडाउमेंट मतलब अगर आप 20 साल के एंड पे जिंदा रहोगे तब आपको इतने रुपए मिल जाएंगे ठीक है तो दैट इज व्हाट अ लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट बेसिकली मीन्स बट अब यहाँ पे हम देखते हमने दो चीजों के बारे में बात की एक था हमारा बेनिफिट एक था हमारा प्रीमियम तो बेनिफिट कैसा हो सकता है बेनिफिट जैसे कि मैंने यहाँ पे टर्म इंश्योरेंस प्रोडक्ट के बारे में कहा एक करोड़ रुपए आपको मिलेंगे विद इन ट्वेंटी ईयर्स तो यहाँ पे क्या है बेनिफिट इज गारंटीड इन मनी टर्म्स अगर आप मरोगे हमेशा दो करोड़ ही मिलेंगे चाहे आप ट्वेंटी इयर्स वाले टर्म में पहले साल में मरो या ट्वेंटी साल में मरो यू विल गेट द सेम फिक्स मॉनिटरी अमाउंट नाउ दिस मॉनिटरी अमाउंट माइट नॉट बी फिक्स इज वेल इट माइट बी लिंक्ड टू अ 
particular index how what is a how how can a benefit be linked to a particular index ki aapko year 1 mein 100 rupees milenge but that particular amount may go up or go down with how this particular index is moving this particular index might be anything this particular index might be uh, a consumer price inflation index so the price inflation ke jo numbers aate hain cpi numbers by the government it might be linked to that or it might be linked to something as simple as your sensex or nifty because they are indices on a stock market to jo bhi uh, contract mein index hoga usse linked rahenge benefits or it can be linked to an underlying fund fund matlab policy holder can choose to invest in a fund matlab wo ek apne rupaye instead of directly putting inside a company uh, like wo ek us life insurance company ke through ek fund mein invest karega now life insurance companies offer these funds to the uh, policy holder as options and they can invest in these funds in funds kaise hote hain equity aur debt ke mix hote hain you can think of it as mutual uh, like uh, mutual funds but these funds are managed by these life insurance companies and at times ye aise funds bhi offer karte hain jo mutual fund se bahut similar hote hain so policy holders can invest their money in those funds and uh, the pol- uh, the life insurance company keeps cutting management costs and cost of coverage from this particular pool to cover its expenses aapne agar cm1 padha hoga to usme aap logo ne ulips padhe honge so like exactly what a ulip stands for but also providing coverage to the policy holder theek hai benefits wale section mein koi bhi doubt ki how can benefits how what are the different forms of benefits they can be guaranteed or not guaranteed agar not guaranteed hai they can be linked to a fund or an index or the profits of the portfolio ki jaise jaise profits badh rahe hain company ke waise waise uh aapke matlab benefits bhi badhenge agar profits nahi badh rahe hain to wo minimum guaranteed amount pe rahenge ek minimum guaranteed benefit hamesha rahega aur agar profits bada to aapka sum assured bhi badhta jayega aur profit nahi bada to sum assured nahi bad raha तीनों टाइप ऑफ बेनिफिट्स क्लियर है चारों टाइप ऑफ बेनिफिट्स बताइए इसमें कोई भी डाउट क्लियर है ठीक है अब व्हाट इज द सेकंड पोर्शन ऑफ द सेकंड की पोर्शन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट दैट अ पॉलिसी होल्डर इज पेइंग प्रीमियम्स टू द इंश्योरेंस कंपनी राइट नाउ नाउ देयर कैन बी टर्म्स इन द कॉन्ट्रैक्ट वेयर uh like where it's been defined what happens when the policy holder stops paying premium or pauses paying premiums teen char cheeze ho sakti hai let's discuss one by one what can happen to sabse common cheez kya hai ki policy khatam ho jayegi wahi pe agar policy holder ne premium dena band kar diya uh, uh life insurance company ko the policy lapses the policy holder will get no longer any benefit uh from this particular product but on लैप्स और ऑन सरेंडर अगेन सेम सिनोनिमस टर्म्स है तो क्या पॉलिसी होल्डर को कोई बेनिफिट उस पॉइंट पे पे किया जाएगा वॉट इज द लॉजिक ऑफ द पॉलिसी होल्डर गेटिंग पेड एनी बेनिफिट या क्या आप बता एनी गैसेज यहाँ पे कि वाई शुड द पॉलिसी होल्डर गेट पेड एनी बेनिफिट वेन इट सरेंडर इट पर्टिकुलर पॉलिसी और लैप्सेज और स्टॉप पेइंग प्रीमियम Any any ideas, any thoughts क्यों पॉलिसी होल्डर को कोई बेनिफिट मिलना चाहिए जब वो प्रीमियम देना बंद कर देगा लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ अ सिंपल एंडाउमेंट प्रोडक्ट आप दस साल तक हजार हजार रुपए दे रहे हो और गारंटीड बेनिफिट है एट द एंड ऑफ द टेंट ईयर की आपको इलेवन थाउजेंड रुपीज मिलेंगे या ट्वेल्व थाउजेंड रुपीज मिलेंगे पॉलिसी पे ऐसे डिफाइंड है कि अगर आप आठ प्रीमियम दे चुके हो आप पॉलिसी आप पॉलिसी होल्डर हो और आपने इंश्योरेंस कंपनी को आठ प्रीमियम दे चुके हैं बट नाइन्थ और टेंथ प्रीमियम आपने नहीं दिया तो आपको एट्थ प्रीमियम के बाद भी अगर आप पॉलिसी सरेंडर कर दोगे तो आपको बदले में सिर्फ सेवन थाउजेंड एट हंड्रेड रुपीज मिलेंगे सो so, लॉजिकल लग रह गया कि इंश्योरेंस कंपनी को पॉलिसी होल्डर को देना चाहिए और लग रहे तो क्यों लग रहा है एनी आइडियाज ऑन दिस
कोई बात नहीं तो द मेन की आइडिया बिहाइंड दिस इज द पॉलिसी होल्डर स्टिल डिजर्व टू गेट पेड सम मनी बिकॉज जो भी आठ हजार रुपए अभी तक प्रीमियम उसने दिया है पॉलिसी होल्डर ने इंश्योरेंस कंपनी को उसके एक्सचेंज में उसे इनफ सर्विसेज नहीं मिली आठ हजार की सर्विसेज नहीं मिली है सो ही डिजर्व टू गेट समथिंग पेड बैक टू हिम ऑफ बिकॉज द वैल्यू ऑफ द सर्विसेज रेंडर टू हिम लाइक एडजस्टेड फॉर द प्रॉफिट टू दूरेंस कंपनी एज वेल हैज नॉट बीन एट थाउजेंड सेल्फ तो वो डिडक्ट करने के बाद जो भी मनी बचता है दैट शुड बी पेड बैक टू द पॉलिसी होल्डर इन वेरी सिंपल टर्म्स लाइक वॉट हाउ इज इट कैलकुलेटेड वॉट इज द लॉजिक बिहाइंड इट लाइक दैट वील लाइक स्टडी चैप्टर्स दैट आर लाइक डेडिकेटेड टू सरेंडर वैल्यूज बट द वेरी सिंपल टर्म इज की जो भी पॉलिसी होल्डर्स बाकी है पूल में और जो भी पॉलिसी होल्डर्स छोड़ रहे हैं दोनों के लिए सरेंडर वैल्यूज हमेशा फेयर होने चाहिए जस्ट होने चाहिए इक्विटी बेसिस पे डिसाइड होने चाहिए सो वी हैव टू मेक श्योर दैट द वैल्यू पे दैट एनी मनी पेड टू डेम इज फेयर टू ऑल पॉलिसी होल्डर्स वेदर लिविंग और नॉट लिविंग सो इट माइट बी पॉसिबल की जो वैल्यू ऑफ सर्विसेज उन्हें मिली अभी तक दैट इज नॉट इक्वल दैट इज मच लेस then what uh, uh like the premiums they have paid so the other premiums should be paid back to the policy holder theek hai so that is where the concept of a surrender value comes in similarly uh ek aur uh, tarika hai ki don't end the particular policy yahan pe kya kiya humne when the policy holder stop paying premium we lapse the policy we brought the policy to an end ki aage koi benefit nahi mil raha policy holder ko except that surrender value सेकेंड थिंग इज की द पॉलिसी कंटिन्यूस बट विद रिड्यूस्ड बेनिफिट जैसे कि टर्म इंश्योरेंस प्रोडक्ट आपने दस प्रीमियम था अगर आपने आठ प्रीमियम पे कर दिए दो प्रीमियम बाकी है तब भी पॉलिसी कंटिन्यू करेगी मे बी नॉट एट द फुल सम अशॉर्ट ऑफ वन करोड बट अ रिड्यूस सम अशॉर्ट ऑफ फिफ्टी लैख तो द पॉलिसी स्टिल कंटिन्यूस बट विद रिड्यूस सम अशॉर्ट ऑफ विद रिड्यूस बेनिफिट ठीक है नाउ सिमिलरली हाँ हाँ बताइए और एंडोमेंट में पेमेंट सर्टेन होती है अगर सर टर्म प्लान होता और वो सरेंडर कर देता पॉलिसी तभी भी उसको रिड्यूस नाउ इट ऑल डिपेंड्स की आपके जब पॉलिसी खरीदते हैं तो उसके टर्म्स एंड कंडीशन में कैसे डिफाइंड है जनरली टर्म प्रोडक्ट में जब रिटर्न ऑफ प्रीमियम नहीं हो तो केवल प्योर टर्म प्रोडक्ट है तब आपको सरेंडर वैल्यू तो नहीं मिलती है बट इन केस देर इज अच इन द नंबर ऑफ इयर्स फॉर विच यू आर पेइंग प्रीमियम्स एंड द टोटल कवरेज पीरियड कि आपको जैसे आपने ट्वेंटी इयर्स का टर्म प्रोडक्ट लिया बट आप प्रीमियम्स केवल पांच साल पे कर रहे हो ठीक है बट आपने चार ही प्रीमियम्स पे की तो जनरली आपको रिड्यूस्ड बेनिफिट मिलता है एंड योर पॉलिसी डज नॉट एक्सपायर आफ्टर लाइक इफ यू डोंट पे योर फिफ्थ प्रीमियम बिकॉज यू जो चार साल का भी प्रीमियम आपने पे किया दैट कवर्स द लाइक दैट इज सफिशियंट फॉर योर कवरेज फॉर मोर देन फोर इयर्स राइट फॉर मोर देन द लाइक प्रीमियम पेइंग पीरियड ऑफ फाइव इयर्स इज वेल तो जनरली आपको लाइक द पॉलिसी स्टिल कंटिन्यूज but with a reduced benefit but jab regular premiums hote hain like 20 year term and 20 uh, premium payments aur tab aap agar like stop kar do then generally your term a uh, plan just expires just lapses out without any benefit without any surrender value or without any reduced benefit term product अगेन इसके रीजन क्या है वील जब हम इन डेप्थ टर्म प्रोडक्ट एंड डिटरमाइनिंग सरेंडर वैल्यूज पढ़ रहे होंगे वील लुक एट वाई दिस ठीक है शुड वी गो एड चलो सो अगेन इन द फर्स्ट वो चैप्टर इज वील फोकस ऑन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट वॉट नीड्स ऑफ द कस्टमर्स इट सेटिस्फाइज उसके बेनिफिट स्ट्रक्चर्स and like us product ke risks care life insurance company ko 
so before starting with the entire uh, like with like taking up one product after the other there are a couple of concepts that we need to revise jo aapne if you have done in like cp1 mein you have this particular concept called new business chain uh is any of you familiar with this particular concept new business chain concept se आप क्या एक्सपेक्ट करते हो कैश फ्लो सिचुएशन ऑफ अ लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ऑन डे जीरो डे uh, जीरो पे सबसे पहले तो प्रीमियम एडवांस में पेमेंट होते हैं करेक्ट प्रीमियम था पेड टू द कंपनी इन एडवांस चाहे वो रेगुलर प्रीमियम्स हो या ईयरली प्रीमियम्स हो एनुअल मतलब मंथली प्रीमियम्स हो कैसे भी प्रीमियम पेमेंट फ्रीक्वेंसी हो एनुअल मंथली क्वार्टरली सिंगल प्रीमियम पॉलिसी हो द पॉलिसी होल्डर पे सर्टन प्रीमियम टू इंश्योरेंस कंपनी सो देर इज अ पॉजिटिव कैश फ्लो ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग करेक्ट एक पॉजिटिव कैश फ्लो है प्रीमियम्स का ये क्लियर है है ना बट देर आर मेनी नेगेटिव कैश फ्लोज एज वेल जो कैश फ्लोज नेगेटिव है कैसी कैसी कैसे कैसे हो सकते हैं सबसे पहले कमीशन सो अ पार्ट ऑफ द प्रीमियम इज पेड बैक टू ब्रोकर्स टू द डिस्ट्रीब्यूशन एजेंट्स एज कमीशन देन देर आर मेनी एनिशियल एक्सपेंसिस What are the initial expenses? कोई भी initial expenses का example दीजिए What can you? Sir, computer. हाँ, जो भी setup costs लगा उस particular कम product को sell करने के लिए background में you you might have to like product design uh, innovate करने के लिए उसका marketing channels को setup करने के लिए अंडर राइटिंग चैनल उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए नए सेटअप करने होंगे तो ये सारे इनिशियल एक्सपेंसेस कंपनी इंकर करती है फॉर दैट सेटिंग दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट अप सो दिस इज अ बिग नेगेटिव वन राइट सिमिलरली द कंपनी आल्सो हैज टू सेट असाइड सम मनी एज रिजर्व एंड सॉल्वेंसी कैपिटल रिक्वायरमेंट्स सो व्हाट डज दैट मीन जैसे एक कंपनी है उसने टोटल में रिसीव करने हैं आज के पास सौ रुपये के प्रीमियम्स Uh, तो एक बात बताइए व्हाट उस एक्सपेक्ट सो एक्सपेक्टेड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द प्रीमियम्स इज हंड्रेड ईपीवी ऑफ प्रीमियम्स इज हंड्रेड सो व्हाट डू एक्सपेक्ट द ईपीवी ऑफ बेनिफिट्स टू बी लेस देन हंड्रेड और ग्रेटर देन हंड्रेड कौन सा होने का ज्यादा प्रोबेबिलिटी है लेस देन हंड्रेड बिकॉज द पॉलिसी होल्ड लाइक द इंश्योरेंस कंपनी will uh sorry just as i have been asking about that because the insurance company will like expect to make a profit out of the en- entire arrangement so it will expect that the uh expected present value of benefit is less than 100 but most of the time kya hota hai na uh jo policy uh uh bechi gayi hai uska just as well i'll just put down everything here as well the insurance company will also want to value its product on a more prudent basis the entire contract on a more prudent basis prudent basis matlab uh, assumptions ko aur prudent kar dega jaise term insurance mein agar mujhe aur prudent assumptions chahiye aur safe assumptions chahiye so sabse zyada what will be the most easy way of making my assumptions prudent What is the most key assumption in a term insurance product? ये बताइए Term insurance में क्या होता है Policy holder को on death benefit मिलती है है ना तो death में mortality rates are your most important assumptions, है ना कि what is the probability of the policy holder dying? Basically QX जो आपने पढ़ा था correct? तो अगर मैं QX को बढ़ा दू तो वो एक मेरा स्टूडेंट एजम्पन है मैंने एक्सपेक्टेड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बेनिफिट्स में से मैंने 90 रखा था विद अ पर्टिकुलर सेट ऑफ QX। इफ आई इंक्रीज माय QX टू 1.1 QX, देन माय ईपीवी ऑफ बेनिफिट 
और प्रूडेंट बेनिफिट चेंजेस टू से 110 ये क्लियर है कि कैसे ईपीवी ऑफ प्रूडेंट बेनिफिट चेंज हुआ बिकॉज आई चेंज माई अंडरलाइंग अजम्पन्स आई मेड माई अजम्पन मोर प्रूडेंट ठीक है तो अब अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी आई शुड कीप असाइड टेन रुपीज बिकॉज माई एक्सपेक्टेड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ प्रूडेंट बेनिफिट इज हंड्रेड एंड टेन बट माई एक्सपेक्टेड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ प्रीमियम इज स्टिल हंड्रेड सो ऑन डे जीरो आई शुड कीप असाइड हंड्रेड एंड टेन माइनस हंड्रेड रुपीज दैट इज टेन रुपीज टू मीट द हायर टू मीट द हायर एक्सपेक्टेड बेनिफिट इन फ्यूचर यहां तक क्लियर है इसमें कोई भी डाउट बताइए no doubt here so this is the particular this is ha bata actually mujhe i am not able to relate ki jab aapne qx increase kiya to ebv kaise increase hua because i was thinking it should be correlation acha term insurance mein term insurance product hai theek hai to yahan pe samajh lijiye ek saal ka term insurance product hai single year term insurance product so you are getting just one premium पेड इन एडवांस तो ईपीवी ऑफ प्रीमियम विल ऑलवेज सी 100 यहां तक क्लियर है ईपीवी ऑफ प्रीमियम में कोई भी डाउट ठीक है अब आपने एक्सपेक्ट किए कि आपके पॉइंट नाइन डेट्स होंगे ठीक है समझ और आपका हंड्रेड रुपीज का ही है तो आपका ईपीवी ऑफ बेनिफिट्स नाइनटी होगा करेक्ट और टेक योर नंबर ऑफ डेट्स टू बी पॉइंट जीरो नाइन And your sum assured is thousand. ठीक है? Premium was hundred. Sum assured is thousand. Number of debts is point zero nine. Expected number of debts under best estimate assumptions. So your EPV of benefits is ninety. यहाँ तक clear है? ठीक है? ये हो गया आपका best estimate जहाँ पे या the company is expecting to make a profit of ten rupees. Now in an other situation, let's expect your Uh, QX or the number of expected debts to go up from point zero nine to point one one. So here, the expected total payments will be how many? One hundred and ten. Sum assured still remains the same. So benefit expected payments will be how many? One hundred and ten. Is it clear? Now, zero point one one into thousand. Sir, got it. Got it. So your expected present value of benefits have increased, and so you should ideally keep aside ten rupees at the very start of your policy. ठीक है? अब ऐसे ही reserve set करने के बहुत तरीके होते हैं. This is a very elementary example. जैसे कि हमने समझाया कि reserves कैसे set up किया जा सकता है. Apart from this reserves, जो regulatory body होती है, कोई भी particular country की, या फिर अकाउंटिंग डिस्कलोजर स्टैंडर्ड होते हैं उसके हिसाब से भी पॉलिसी पॉलिसी के रिस्पेक्ट में इंश्योरेंस कंपनी को रुपए साइड में रखने पड़ते हैं जिसमें हम कहते हैं सोलवेंसी कैपिटल रिक्वायरमेंट नाउ देर आर अ नंबर ऑफ वेज अगेन टू डिफाइन एंड डिटरमाइन वॉट इज अलवेंसी कैपिटल रिक्वायरमेंट डिफरेंट रजीम है डिफरेंट रिक्वायरमेंट होते हैं वो अगेन वील लाइक स्टडी इन द रिस्पेक्टिव चैप्टर बट आप बहुत एलिमेंट्री टर्म्स में समझ लो कि इट कैन बी अ पर्टिकुलर परसेंटेज ऑफ द रिजर्व डिटरमाइन तो यहाँ पे हमारे रिजर्व से टेन तो रेगुलेटरी कंपनी कहेगी कि आप रिजर्व जितना आपने रखा उससे बीस परसेंट और रख लो तो आपने रिजर्व अगर दस रखा तो आप उसका बीस परसेंट क्या हुआ दो रुपए और तो आप बारह रुपए टोटल रिजर्व प्लस सॉलवेंसी कैपिटल रिक्वायरमेंट होल्ड करो ठीक है सो At day zero, the company also needs some cash to make way for its reserve and solvency capital requirement, right? So, ये तीनों money जो जो होता है, the initial expenses, the initial commission, the reserves, and the solvency capital requirements are at most times greater than the premiums that are received at time zero, because the premium payment frequency can be anything. it can be annual it can be like uh, like uh, monthly it can be quarterly so the insurance company only receives a fraction of the premium of the total policy right 
अगर टोटल पॉलिसी में सौ रुपए प्रीमियम है सारे फर्स्ट डे पे नहीं मिलते हैं वो स्प्रेड आउट होते हैं थ्रू आउट दॉलिसी टर्म सो एट डे जीरो द कंपनी नीड्स अ लॉट ऑफ कैश राइट इन इट्स बैग टू मेक श्योर डेट इट इज एबल टू सेल अ सफिशियंट अमाउंट ऑफ बिजनेस उसी कैश को जो उसे चाहिए होता है टू मेक श्योर इट्स एबल टू सेल एनी न्यू बिजनेस इज कॉल्ड अ न्यू बिजनेस चेन द चेन दैट अ insurance life insurance any insurance company for that matter uh, like faces to sell any new business clear hai matai new business chain concept mein koi bhi dikkat okay so that is one particular concept jo humne samjha uh, now very frequently used concept throughout the chapters here कि न्यू बिजनेस स्ट्रीम ज्यादा है कि कम है उसके बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की मतलब कैश रिक्वायरमेंट्स कितना है न्यू बिजनेस स्ट्रीम जितना कम होगा वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट सेल करने के लिए लाइक इट वुड बी इजियर फॉर दैट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी राइट नाउ वन मोर थिंग बिफोर वी गो राइट वन डी प्रोडक्ट वन बाय वन इज लाइक the general life cycle of a particular uh, policy holder just give me a second guys just give me a second sorry yeah so uh, for any life insurance product the basic aim of the product is to satisfy some need of a customer right and the needs of a customer basically change with his or her age so life insurance may we can generally divide the like the entire life of a particular person into four age brackets jisme hum define karte hain ki uski in char age brackets mein varying distinct varying needs hoti hain and these needs can be particularly divided into two heads एक है प्रोटेक्शन और एक है सेविंग्स तो प्रोटेक्शन एंड सेविंग्स आर अगेन द की लाइक पॉकेट्स जो लाइफ इंश्योरेंस कोई भी लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट कवर करती है प्रोटेक्शन इज बेसिकली योर पेमेंट अगेंस्ट डेथ कि अगर जो लाइफ इंश्योर्ड है उसके डेथ उसका डेथ हो जाता है तो उसे एक पर्टिकुलर सम ऑफ मनी मिलता है विद इन अ पर्टिकुलर टर्म और फॉर द होल लाइफ एज वेल यू हैव होल लाइफ इंश्योरेंस एज वेल यू हैव टर्म इंश्योरेंस एज वेल कि अगर इस पर्टिकुलर टाइम में आपका डेथ हो रहा है तो आपको रुपए मिल रहा है ये होगा प्रोटेक्शन द अदर वेरी इंपॉर्टेंट लाइक कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट जो लाइफ इंश्योरेंस में आता है वो है सेविंग्स प्रोडक्ट सेविंग्स प्रोडक्ट मतलब क्या हुआ कि द लाइक द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ सेविंग्स प्रोडक्ट और द लाइक मोस्ट एग्नोस्टिक फॉर्म ऑफ सेविंग प्रोडक्ट इज योर प्योर इंडाउमेंट प्रोडक्ट कि अगर आप बीस साल के बाद जिंदा हो तो आपको इतने रुपए मिल जाएंगे सेविंग्स प्रोडक्ट क्यों कहते हैं इसे बिकॉज देर इज अ पर्टिकुलर रेट ऑफ इंटरेस्ट दैट अ पॉलिसी होल्डर इज अर्निंग नाउ दिस रेट ऑफ इंटरेस्ट माइट बी प्री डिफाइंड और माइट बी डिपेंडेंट अगेन ऑन एन इंडेक्स अंडरलाइन फंड और द प्रोफिट ऑफ द कंपनी राइट तो या तो प्रोडक्ट प्रोटेक्शन हो सकते हैं या हमारे प्रोडक्ट सेविंग्स हो सकते हैं या प्रोटेक्शन प्लस सेविंग्स हो सकते हैं कि एंडाउमेंट अश्योरेंस प्रोडक्ट हो गया जैसे कि दस साल का प्रोडक्ट है आप रेगुलर प्रीमियम दे रहे हो आपको एट द एंड ऑफ द टर्म्स आपके सम ऑफ प्रीमियम से ज्यादा रुपए तो मिल ही रहे हैं बट ड्यूरिंग द टर्म भी अगर आपका लाइफ कुछ हो जाता है सो इफ 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 द लाइफ गोज देट देन ऑल्सो देर इज अम शॉर्ट बेनिफिट टू पे टू द पॉलिसी होल्डर ठीक है सो वी हैव टू मेन बकेट ऑफ प्रोडक्ट इन लाइफ इंश्योरेंस दैट इज कॉल्ड प्रोटेक्शन एंड सेविंग्स ये क्लियर है द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोटेक्शन एंड सेविंग इसमें कोई भी डाउट बताइए क्लियर है ठीक है चलो एक एक एज ब्रैकेट पे जाते हैं तो द फर्स्ट एज ब्रैकेट इज 16 टू 25 तो 16 टू 25 में व्हाट डू यू एक्सपेक्ट आपने अभी मे बी नया नया जॉब शुरू किया आपका अभी हायर आपका अभी एजुकेशन कंप्लीट हुआ है और यू आर गोइंग फॉर योर हायर एजुकेशन राइट यू डोंट हैव अ पार्टनर सो यू डोंट हैव अ लॉट ऑफ डिपेंडेंट्स यू डोंट हैव अ स्पाउस यू डोंट हैव चिल्ड्रन your parents may be still earning so you don't have a lot of dependents in your life so aapke jo main 
लाइक नीड्स है उसमें प्रोटेक्शन ज्यादा नहीं आएगा राइट बिकॉज प्रोटेक्शन कब होता है जब आपको आपके आप पे लोग डिपेंडेंट रहते हैं फाइनेंशियली सो एट दिस स्टेज मोस्ट प्रॉब्लम यू डोंट हैव अ लॉट ऑफ पीपल फाइनेंशियली डिपेंडेंट ऑन यू सो प्रोटेक्शन इज नॉट वन ऑफ योर की कंसर्न हाउ एवर वॉट इज योर की कंसर्न योर की कंसर्न इज सेविंग टूवर्ड्स फ्यूचर एक्सपेंसिस नाउ देर माइट बी बिग एक्सपेंस इवेंट्स दैट यू एक्सपेक्ट इन योर फ्यूचर such as uh you m- may want to buy a house you may want to get married you may wa- you may have some existing debts as well that you uh like have to pay off most common example student debt aapne apni padhai ke liye koi debt liya tha so you might want to save towards that so savings products are majorly sold in this particular bracket ha uh like there there is a large market for protection here as well because you get really cheap protection products in the market at this particular age because zyada underwriting nahi hoti zyada problems health problems nahi hote to cheap mein protection products hi milte hain but the need of the policy holder at this particular stage is majorly savings product and not project protection products theek hai the next age bracket that we think about is 25 to 40 now in this particular age bracket you have uh, like you you most probably now have a spouse you have children right uh so the number of dependents in your life have increased by a lot uh and also you already have a loan you already have a loan in like you already have bought a house housing loan aapka uh aapke expenditure already high ho chuke hain because you have children you have uh, a spouse but you do you have not accumulated a lot of wealth right because you are just in your 25 late 20s early 30s so you don't have a lot of accumulated wealth but you have high expenditure you have a number of dependents you have a number of loans to aise mein kya important ho jata hai aise mein important ho jata hai ki if you are the only one who is financially supporting your family or if you are the ones who are supporting your family financially aapka life acche se protected ho if something happens to you then uh a protection amount is paid to your uh family right so protection products are generally very heavily sold in this particular age bracket because of the number of high dependents and not a large amount of accumulated wealth theek hai even some savings products also start jaise retirement products 40 to 65 mein zyada relevant hai but um uh, kabhi kabhi 25 to 40 mein bhi अगर कोई बहुत फार साइट इंडिविजुअल हो स्टार्ट सेविंग फॉर रिटायरमेंट इज वेल सो सेविंग्स प्रोडक्ट का भी वहां पे एलिमेंट आ जाता है देन वी हैव योर ब्रैकेट 40 टू 65 नाउ व्हाट डू यू एक्सपेक्ट इन 40 टू 65 दैट योर चिल्ड्रन आर नाउ ग्रोन अप दे आर देमसेल्व्स इन देयर अर्ली 20s इफ नॉट लाइक दे आर इन अ लेट टीन्स और हैव गॉन इनटू अर्ली 20s दे हैव स्टार्टेड अर्निंग ऑन देयर ओन सो योर चिल्ड्रन आर इंडिपेंडेंट सो यू नीड टू मेक श्योर Uh, like you are saving for your retirement now or transferring your wealth to the next generation so um up what do you think the most ki 65 se baad you will stop earning in your late in somewhere in your 60s you your regular source of income will stop so somehow need to save for retirement so saving for retirement is the biggest uh, like need in this particular age bracket so you will maybe focus on that um protection for your partner will be something else that you will focus on uh, but again a subsidiary part of it right in the last age bracket we are going towards above age 65 yahan pe kya ho raha you 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 are almost into retirement you have retired uh, ab aapke paas kya hai aapke paas bahut sare rupaye hain you have saved some money throughout your life but you need to make sure that that money is enough for the rest of your life so uh you have again uh, products like annuity to make sure ki uh, aapka wo jo jo rupaye hai jo aap lump sum bahut sara rupaye hai wo aapko rest of the life tak suffice kare uh, you will invest in such type of products so again savings is the main need of the consumer here right uh, so you have four age brackets the first age bracket wahan pe protection kam hai savings zyada hai fir jaise jaise you move to the next bracket 25 to 40 You, your protections like shoots higher like you need a lot of protection but your savings fall down 
40 to 65 again savings becomes a priority protection still stays there but not as important as savings above age 65 savings is the only category that we're interested in but I, is this concept clear some care the financial life cycle of a particular individual of a policy holder how does the need of a policy holder involve during his life like how does it start from being uh, protection uh, savings and protection then again savings and then finally waning off to savings any doubts here but I sir, sir, can you repeat hmm. for the last age bracket last age bracket so what age 65 you have to ask here the regular source of income I want up and those are where you're working that stopped so what do you have you have a lot of money saved throughout your lifetime you have to save karke rakha hoga. But now you don't know that you have 10 years or 20 years. So you have only 10 lakh rupees. You don't know that you have to go for 10 years or 20 years. Correct? So how do you ensure that this 10 lakh rupees will be sufficient for your entire lifetime? So we have a product called annuity in our market. When you give a lump sum in advance and uh, the life insurance company says that you are alive, अब आपको 10 साल जिंदा होंगे 20 साल जिंदा होंगे 30 साल जिंदा होंगे जब तक आप जिंदा हो मैं आपको हर महीने इतने रुपए दूंगा सो दिस इज अ काइंड ऑफ अ सेविंग्स प्रोडक्ट क्योंकि लाइक द लाइफ इंश्योरेंस कंपनी विल लुक टू लाइक लाइक प्रोवाइड यू सम रेट ऑफ रिटर्न एंड इट इज प्रोटेक्शन एज वेल सो सेविंग्स एंड प्रोटेक्शन का मिक्स है अगर आप 30 साल जिए सो इट इज प्रोटेक्टिंग यू फॉर अ लॉन्गर लाइफटाइम राइट जैसे टर्म इंश्योरेंस में क्या होता है इट इज प्रोटेक्टिंग यू फॉर अ शॉर्टर लाइफ टाइम कि आप अनएक्सपेक्टेड डेथ uh, के लिए कवर कर रहा है वैसे ही एक एनुअटी बिजनेस आपकी लॉन्जिटिविटी के लिए कवर कर रहा है कि आप एक्सपेक्टेड से ज्यादा जी गए तो आपको जो ज्यादा मनी चाहिए होता है उसके लिए कवर करता है ओके ठीक है एनी अदर डाउट फॉर द पर्सनल फाइनेंशियल लाइफ साइकिल Cool then. Let's move on to the next one. Uh, so, in this class, we'll cover one of the types of the insurance products that are sold. So, chapter one may cover them. This is the last part of this particular chapter. Chesam kate an endowment product or an endowment assurance. So, PM one may have the simplest form of endowment product. Chesam kate pure endowment where policyholders uh, uh, like are paid a particular sum of money. At the end of the term, uh, if they survive till the end, in exchange of a set of premiums. So, ये क्या है? Savings है कि protection ये बताइए. What kind of product is this? How is this protection? यहाँ पे आपको death में कुछ मिल गया? You know, pure endowment product. You just get paid a certain amount of money at the end of the term. So Provided you are alive at the end of the term. So it is a savings product, right? So what will happen here? What do you expect? The benefits to be greater than the sum of premiums or the less than the sum of premiums? You policy holder. Greater than the sum of premiums. So you are like, this is a savings product because you are earning a rate of interest out of it, right? And here you डेथ में इन एक्सचेंज कुछ नहीं मिल रहा प्योर एंडाउमेंट में आपको अगर आपका जैसे 10 साल का प्रोडक्ट है आप हर साल हजार रुपए दे रहे हो आपको एंड में 12000 रुपए मिल रहे हैं यहां पे आपको ड्यूरिंग द टर्म अगर आपका डेथ हो जाता है तो आपको कुछ नहीं मिल रहा है ना ये क्लियर है देयर इज नो डेथ बेनिफिट हियर बट देयर इज अ रिटर्न दैट यू गेट एट द एंड ऑफ द टर्म इफ यू आर अलाइव सो दिस इज अ प्योर सेविंग्स इंस्ट्रूमेंट व्हाट इज अब कभी कभी क्या होता है जनरली क्या होता है मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम्स अ प्योर एंडाउमेंट प्रोडक्ट और एन एंडाउमेंट प्रोडक्ट आल्सो हैज अ प्रोटेक्शन एलिमेंट अ प्रोटेक्शन एलिमेंट मतलब कि ड्यूरिंग द टर्म ऑफ द प्रोडक्ट आपको इन इन केस अगर आपकी डेथ हो गई तो आपको एक डेथ बेनिफिट भी मिलेगा और उस डेथ बेनिफिट में कौन सा कंपोनेंट आ गया प्रोटेक्शन कंपोनेंट 
ठीक है तो इस तो ऐसे इंडाउमेंट इंश्योरेंस प्रोडक्ट में जहां पे आपको एंड ऑफ द टर्म में एक पर्टिकुलर सम भी मिलेगा अगर आप अलाइव हो और ड्यूरिंग द टर्म इन केस ऑफ अ डेथ अगर आपको सम मिलेगा इसमें दोनों प्रोटेक्शन और सेविंग्स के एलिमेंट है बताइए ये क्लियर है कि कैसे सेविंग्स वाला एलिमेंट आया कैसे प्रोटेक्शन वाला एलिमेंट आया दस प्रोडक्ट बिकेम प्रोटेक्शन सेविंग्स इंस्ट्रूमेंट एनी डाउट है ठीक है तो लेट्स थिंक अबाउट व्हाट इज द नीड ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट फॉर व्हाट आर द नीड्स ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट ठीक है सो द मोस्ट कॉमन नीड फॉर अ प्योर एंडाउमेंट प्रोडक्ट हो सकता है कि अगर आपको इंटरेस्ट ओनली लोन आपने ले रखा है किसी कंपनी कोई पर्टिकुलर चीज के लिए चाहे वो होम का हो या मोटर का हो कि इंटरेस्ट ओनली लोन क्या हुआ कि जैसे अगर थर्टी इयर्स का लोन है से एक करोड़ का लोन है आपको हर साल केवल इंटरेस्ट पेमेंट्स देना है आप प्रिंसिपल का कोई भी कंपोनेंट पे ऑफ नहीं कर रहे हो रीपे नहीं कर रहे हो प्रिंसिपल आप एज अम्सम एट द एंड ऑफ थर्टी इयर्स दोगे ड्यूरिंग द टर्म ऑफ द लोन या जस्ट पेइंग अ सर्टेन अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ठीक है उसे कहते हैं हम इंटरेस्ट ओनली लोन तो सारा प्रिंसिपल इज पेड बैक एट द एंड ऑफ द टर्म सो यू नीड अज लम्पसम एट द एंड ऑफ योर टर्म लोन ड्यूरेशन so to cover that lump sum at the end of the loan duration people generally take a pure endowment policy uh, so that they get a lump sum at the end of a particular term is this clear ki how can this be used in a uh, interest only loan to pay off the principal component yahan pe koi bhi doubt nahi hai ठीक है नाउ व्हेन कैन एंडाउमेंट इंश्योरेंसेस कैन बी यूज ये बताइए जहां पे आपको डेथ बेनिफिट भी मिल रहा है और लास्ट में सेविंग्स भी है एनी एनी आइडियाज एनी गेसेस बताइए अगर आपको एक एंडाउमेंट इंश्योरेंस है जहां पे आपको प्रोटेक्शन एलिमेंट भी है सेविंग्स एलिमेंट भी है सो यू हैव अ सर्टेन अमाउंट पेड एट द एंड ऑफ द टर्म एज वेल एंड अ सर्टेन डेथ बेनिफिट पेड ड्यूरिंग द टर्म एज वेल Can it be in cases where, like for example, हमने क्या समझा था पर्सनल लाइफ साइकिल में इन एजेस फोर्टी टू सिक्सटी फाइव सॉरी यू हैव अ सेविंग्स एलिमेंट इन योर माइंड एज वेल राइट और इफ यू कैन टेक अबाउट ट्वेंटी फाइव टू फोर्टी द मोस्ट आइडियल थिंग यू डोंट हैव अ लॉट ऑफ मनी टू सेव फॉर बिकॉज योर एक्सपेंडिचर इज हाई बट यू स्टिल वॉन्ट इफ यू आर फार साइटेड यू वॉन्ट टू सेव फॉर योर रिटायरमेंट बट आपका जो प्रोटेक्शन एलिमेंट है वो भी अभी हाई है तो आप क्या करोगे आप सेफ फॉर द फ्यूचर भी करना चाहते हो बट आपका प्रोटेक्शन भी आपको चाहिए डिपेंडेंट्स सो इट कैन बी यूज्ड इन दैट पर्टिकुलर केस बाय पॉलिसी होल्डर्स एज ट्वेंटी फाइव टू फोर्टी टू सेंड प्रोटेक्शन वाला चीज टू मीट से मतलब uh, उस लमसम से दे कैन मीट मे बी एन पर्टिकुलर एक्सपेंडिचर फॉर द स्टूडेंट से उनका हायर एजुकेशन का कॉस्ट या से लाइक देम सेंडिंग ऑफ टू अ डिफरेंट कंट्री फॉर एजुकेशन वो सारे एक्सपेंसेस मीट कर सकते हैं और इन केस अनटाइमली डेथ के केस में उनके प्रोटेक्शन भी कवर करेगा एक एंडाउमेंट इंश्योरेंस है ना ठीक है इज एट क्लियर एनी डाउट है कि हाउ कैन एंडाउमेंट इंश्योरेंस बी यूज इन दैट पर्टिकुलर केस Cool. Uh, now generally an endowment insurance product also pays a surrender value to the policy holder. So what does the surrender value to the policy holder mean? Keep for example, if the policy holder stops paying premium to the uh, insurance company, there's some benefit that is paid, still paid to the policy holder. This is called a surrender value. Now why is a why do you expect an endowment insurance product? to pay some surrender value to the policy holder if you think about it in this way ki uh, like uh, the most of uh, like the purpose of endowment assurance although it's an endowment assurance uska jo key purpose hai that still remains savings so the policy holder still deserves some money out of like the premiums that has paid uh, because the debt cost here the protection element 
जनरली इन एन एंडाउमेंट अश्योरेंस इज लोअर देन द सेविंग्स एलिमेंट तो अगर आप द कॉस्ट ऑफ द डेथ बेनिफिट कवर माइनस कर दो फ्रॉम द प्रीमियम डेट हैज बीन रिसीव बाय द इंश्योरेंस कंपनी टिल नाउ देन जो भी रिमेनिंग प्रीमियम बचता है विद द रेट ऑफ इंटरेस्ट शुड बी पेड बैक टू द पॉलिसी होल्डर एंड दस a surrender value should be paid to the policy holder what surrender value should be paid that we'll discuss in length when we get to determining surrender values but logically uh, we should be clear that in endowment insurance products where jahan pe saving the key element hai the policy holder gets deserve to pay some uh, like benefit on surrender theek hai is this clear isme koi bhi doubt theoretically cool um now what are the different forms of benefit that can be offered under an endowment assurance product now jaise ki humne baat ki uh, benefits can take different forms ya to benefits guaranteed ho sakta hai like both death and maturity what do you mean by that ab jab bhi bhi uh, jab bhi ek life uh, like endowment assurance product hota hai there are two forms of benefit right a benefit that you get paid on maturity a benefit that you get get paid on death now these benefits generally uh, like can be different or can be same like they can be anything like they can be different some assures for death and uh, maturity as well at times they are the same some assured as well so uh, like these can be fixed in monetary terms ki aapko no matter what aaj ke 10 saal baad agar aapki death hui aapki aaj death hui aapko itne rupaye milenge aur maturity pe bhi jo money milega that is fixed that is fixed at this monetary amount theek hai so that is without profit product kehte hain without profit conventional non profit products or without profits product is what you generally call them uh, in a insurance company jahan pe your benefit is fixed in monetary terms theek hai then there is a certain form of benefit jise hum kehte hain with profits now with profits endowment assurance are jahan pe uh, matlab जो इनिशियल सम अशॉर्ड है ना सो देर इज इनिशियल सम अशॉर्ड फॉर एवरी प्रोडक्ट फॉर एग्जाम्पल पांच लाख का इनिशियल सम अशॉर्ड था अभी भी कि इनकेस डेथ हो गया या मेचोरिटी में आपको फाइव लैक्स मिलेंगे बट दिस फाइव लैख द इनिशियल सम अशॉर्ड गेट्स इंक्रीज एवरी ईयर बाय बोनसेस जिसे हम कहते हैं रेगुलर बोनसेस या एट द एंड ऑफ द टर्म बाय बोनस फॉर्म ऑफ बोनस फॉर टर्मिनल बोनसेस The only problem here is कि जैसे वहां पे विदाउट प्रॉफिट में क्या था सारी बेनिफिट हमारी गारंटीड थी तो टेन लाख रुपीज गारंटीड यहाँ पे पांच लाख के ऊपर जो बोनसेस आते हैं ना वो गारंटीड नहीं होते हैं दे आर वेरिएबल दे आर एट द डिस्क्रिप्शन ऑफ द लाइफ इंश्योरेंस कंपनी वेदर दे वॉन्ट टू डिक्लेयर इट और नॉट एंड इफ दे वॉन्ट टू डिक्लेयर इट वॉट इज द परसेंटेज ऑफ बोनस दैट दे वॉन्ट टू डिक्लेयर इट सो दैट फाइव लैख इनिशियल सम अशॉर्ट इज द ओनली थिंग दैट इज गारंटीड after that whatever the company declares is at the discretion of the company it can choose to declare whatever amount it may want however for a with profits or uh, like a uh, form of contract jo bhi declaration hoti hai na that is according to the expectation of the policy holder so the uh, insurance company will always keep in mind the policy holder kya expect karti hai is particular policy se wo chahe ki ki uske us Point. It is always in line with those expectations. Why? Because with profits business manner, the competitors are there. They look at their bonus rates closely, and they want to make sure that they are competitive in the market. If they are not, the policy holder will tomorrow sign up the policy and go to a different life insurance product, or his new business will be reduced. So they always make sure that their bonuses are competitive, that they give the expected bonuses out to the policy holder. Right. So, however, like the uh, like you can say the life insurance company is safe in the manner that all the benefits guaranteed are not. There are some variable benefits as well, which they can control through bonuses. There are some regular bonuses and some terminal bonuses. Regular bonuses means that every year period of city you uh, uh, declare it. एक टर्मिनल बोनस वो जो आप जो आप एट द एंड ऑफ द टर्म जब मेचोरिटी हो रही है या जब डेथ हो रहा है जब पे आउट हो रहा है तभी आप डिटरमाइन कर रहे हो बताइए विद प्रॉफिट्स वाले बेनिफिट स्ट्रक्चर में कोई भी डाउट इज दैट क्लियर 
वॉट इज विद प्रॉफिट स्टैंड विदाउट प्रॉफिट वॉज इजी एवरीथिंग इज गारंटीड विद प्रॉफिट में दर इज अ नॉन गारंटीड एलिमेंट एज वेल एक बेसिक सम अशॉर्ट है वो गारंटीड है उसके बाद आपका सम अशॉर्ट भरता जाएगा विद योर रेगुलर बोनस डिक्लेरेशन एंड देन जब भी इवेंट होगा चाहे वो मेचोरिटी हो या दे तो उस पर टर्मिनल बोनस मिलेगा यहाँ पे कोई भी डाउट सॉरी एनी डाउट से लिया ठीक है कूल नाउ विदाउट प्रॉफिट हमने देखा विद प्रॉफिट हमने देखा इसके अलावा दो और होते हैं एक होते हैं इंडेक्स लिंक इंडेक्स लिंक हमने एट लेंथ आज शुरू में डिस्कस किया वे आर बेनिफिट आर लिंक टू अर्टिकुलर इंडेक्स ठीक है द लास्ट वन इज यूनिट लिंक यूनिट लिंक यूल हैव स्टडी टेस्टिंग सी एम वन यूलिप की आपने पूरी प्रॉफिट टेस्टिंग की टेबल्स बनाई थी वहां पर क्या होता था कि पॉलिसी होल्डर एक पर्टिकुलर फंड चूज करता है सो द इंश्योरेंस कंपनी जनरली प्रोवाइड होस्ट ऑफ फंड टू दी पॉलिसी होल्डर टू इन्वेस्ट इन और पॉलिसी होल्डर इन्वेस्ट लाइक डिसाइड की उसे कितना मनी कौन से फंड में इन्वेस्ट करना है तो उसे यूनिट अलॉट होते हैं हर पर्टिकुलर फंड में एंड उस फंड का वैल्यू जो होगा उस दिन जिस दिन डेथ हुआ या जिस दिन मेचोरिटी हुई उसके हिसाब से पॉलिसी होल्डर को बेनिफिट मिलेगी नाउ जनरली देर आर सर्टन गारंटीज और ऑप्शन डेट आर ऑल्सो प्रोवाइडेड टू दी पॉलिसी होल्डर और टू गारंटीज एंड ऑप्शन हुई जैसे यूनिट लिंक प्रोडक्ट हो गया यूनिट लिंक प्रोडक्ट में देर इज अ प्रॉबिलिटी की जो आपका टोटल uh, अभी तक वो था प्रीमियम था थे दैट इज ग्रेटर देन द वैल्यू ऑफ द फंड एट द डेट ऑफ द इवेंट से मेचोरिटी और डेट सो द इंश्योरेंस कंपनी कैन गारंटी द पॉलिसी होल्डर कि नो मैटर व्हाट आपका बेनिफिट कभी भी दस लाख या एक पर्टिकुलर अमाउंट से कम नहीं होगा सो दिस इज अ गारंटी डेट इज प्रोवाइडेड टू डी पॉलिसी होल्डर बाय द इंश्योरेंस कंपनी करेक्ट सो देर कैन बी सर्टन गारंटीज इन दीज प्रोडक्ट्स दैट इंश्योरेंस कंपनी कैन प्रोवाइड टू द पॉलिसी होल्डर ठीक है सो द मेजर फॉर्म्स ऑफ बेनिफिट इज विदाउट प्रॉफिट विथ प्रॉफिट unit link and there is also index link as well so uh, in this unit link we don't have the part of the sum assured as fixed like it's the uh, value of the fund that we gets at the event of uh, like maybe death or maturity correct correct in a very um, like generally it's not fixed uh, like but uh, according to the terms of policy you can have a minimum sum assured ki no matter what agar aapki value units ki value fall below a certain amount as well still you will get paid this particular amount so it's like uh, putting up the floor on the payment correct a, a floor okay. on the payment okay it's not necessary but it might be possible ki pay ho raha theek hai okay but generally it is the value of the units as on the date of the event cool okay now uh, group contract so for every uh, Uh, product that we see now, we'll see what is a probable group form of that particular product. So, endowment assurance के लिए group contracts exist. अच्छा, what do group of contracts mean? Group group contracts mean कि जहाँ पे एक साथ सौ, डेढ़ सौ, दो सौ, हजार policies sell होती हैं. अब for अब like कोई भी don't focus on endowment assurance product. Just think कि endow कहीं भी group contracts कहाँ सबसे ज़्यादा commonly sell होंगे? what is the most common area where uh, like where where where's the most probable customer of a group contract koi bhi policy ke liye corporate setup hai na ki jahan pe employers hote hain employers ko apne employees ke liye jaise if you are employed by someone you you have a group term life assurance hai na जहाँ पे द एम्प्लॉयर कवर्स फॉर द लाइफ ऑफ ऑल द ऑल द एम्प्लॉज सिमिलरली द एम्प्लॉयर माइट ऑल्सो हैव अ ग्रुप सेविंग्स प्लान एज वेल कि एक एम्प्लॉयर ने अपने सारे एम्प्लॉज को एक रिटायरमेंट सेविंग्स प्लान ऑफर किया तो तब भी ग्रुप कॉन्ट्रैक्ट फॉर एंडाउमेंट इंश्योरेंस विल एग्जिस्ट क्योंकि एंडाउमेंट इंश्योरेंस में एक बड़ा सेविंग्स पोर्शन भी है वे the policy holder gets paid at the end of the term so that end of the term 
can be the retirement age of the policy holder and the policy holder pays regular premiums which can be a percentage of the salary you direct employer or employee every year contribute karte rehte hain and at the end of the term which is at retirement they get paid a particular lump sum is it clear endowment assurance how a group contract can be sold to a particular employer which offers retirement saving solutions with employees any doubts here ठीक है सो नाउ वी हैव टू अदर कंपोनेंट्स लेफ्ट फॉर दिस पर्टिकुलर चैप्टर कि एक एंडाउमेंट प्रोडक्ट के रिस्क एंड कैपिटल रिक्वायरमेंट्स क्या होते हैं दिस विल कवर इन द नेक्स्ट क्लास अभी तक कोई भी दिक्कत कि एंडाउमेंट अश्योरेंस का बेसिक नीड क्या है बेसिक स्ट्रक्चर क्या है लाइक व्हाट आर द फॉर्म्स ऑफ बेनिफिट्स देयर विल बी मेनी थिंग्स जो यहां पे रिपीटेटिव होंगी फॉर एग्जांपल जो फॉर्म्स ऑफ बेनिफिट है वो लाइक द स्ट्रक्चर विल रिमेन द सेम बट इट विल जस्ट लाइक लाइक change according to the specific uh, features of a different product of a term product or say a uh, annuity product but aapko ye sare words wapas wapas dikhenge without profit with profit unit limit abhi tak koi bhi doubt no doubts cool then uh, we have a small portion left uh, for this particular chapter jahan pe hum risks of the endowment policy and uske capital requirements kaise sufficient uh, like suffice kiye jaate wo padhenge we'll cover that in the next class theek hai chalo in case if you guys don't have any doubt uh, let's close the class for the today thank you everyone thank you thank you bye bye